ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೈಜಿವಾಡ್ ಕಾಂತಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಯ್ ಮಾತಾಡುವರಲ್ಲೇ ಇದು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಂಗಿಪ್ಪು ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪರು ಒಬ್ರು ಅಬ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ ಈಗ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಗೆ ಇವ್ರು ಸಣ್ಣ ಕಿಪತಿಗೆ ಏನೇ ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಮ್ಕೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂತ ಕಾಂತ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನದಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಅದು ಚಂಡೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಇವರಿಗೂ ನಾವು ಮುಂದೊಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ನ ಕಲಾವಿದ್ನಾಗಿ ಮಿಂಚಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಜೋರಿದಿತ್ತು ಈಗ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅಂದರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಸರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ಕದೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸವರು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂದೂ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತಿತ್ತು ಅದ್ರಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸವರು ಕಲ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಶಿರೂರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಶಿರೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಭಾಷೆ ಹಂಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಾನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಿರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಡಿನ್ಕೋಣೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡಿನ್ಕೋಣೆ ಶಾಲೆ ಹಂಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಏಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಂಗೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೈಂದೂರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬೈಂದೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಭಟ್ಕಳದಂಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಗುರುಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಧಾರವಾಡದಂಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲ್ ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸದ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬಂತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮ್ದು ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತಕಂತಿದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಉಡುಪಿ ಚಂದು ಮೈದಾನದಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಚಂದು ಮೈದಾನದಲ
ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರೆ ಅದು ನಿಂಗೆ ಬೇಡ ಮಾರ ನಿಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ಎಲ್ಲಾರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಗಿಚರ್ ಆಗ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಕೆಲಸ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಶಿಸ್ತಿನ <laughs> ಮತ್ತೆ <laughs> ಹೃದಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗ್ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಆದ್ರೆ ನಂಗ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತೇ ಯಾವ್ದೇ ಶಾಲೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಣಿ ಆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷಣಕ್ ನಿಂತ್ರಂತೂ ಕೇಮ್ದೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಕೇಣಕ ಕೇಣಕ ಅಂದ್ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸತ್ ಸರ್ ನನ್ನಂತೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆತಿತ್ತು ಬರೀ ಓದುದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮಗನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಈ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಿಠಲ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೈಂದೂರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿ ಒಪ್ಪು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವರ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ನೀವು ಒಬ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ರಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಆಸೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಂತ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಮಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋದರತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಐದು ನನಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇರುವತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಸೋದರತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲೀಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ರೆ ಸಂಗಮ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಶಿರೋ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಿತ್ತು ಅವರು ಹೆಸರು ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಂಡೆವಾದಕರು ಅವರು ಚ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಆನಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಂಡೆ ಚಂಡೆವಾದಕರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದ್ರ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಟೇಬಲ್ ಓಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೋದರತೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ನಾನೊಂದು ಓಡೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಪತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚಂಡೆ ಶದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂಡೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಾನಂದ್ ಅವರು ಚಂಡೆ ಮತ್ತು
ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಮೊಟಕಗೊಳಿಸಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಗಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡುದಾರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರದ್ದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಾತ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಟ್ಯಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕಂತೆ ನಾನು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದೆ ಬನ್ನಂಜ ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರು ಆಮೇಲೆ ನೀಲಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಭಾಗವತರು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಕಾರಂತರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ನಮ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂದರ್ಶನ ತಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಹುಡುಗ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದ್ರು ನಾನು ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರು ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವ ಶಾಲಿ ಹೋಗು ಹುಡುಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬೈಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೈಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಲಿಲಕ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಕಾಗ ಈಗ ಶಾಲೆ ಹೋಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅದು ಈ ಆಸೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಲ್ದ ಕಲಿಕ ಯಕ್ಷಣ ಕಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತು ಅದು ಹೋಗುದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೌದು ಬಿ ಎ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಕೂಡಲೇ ಗಂಟು ಮೂಟಿ ಕಟ್ಟದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮೂಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದುಡಿಮೆ ಹೊತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೌದೌದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಗೊತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಂಜತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಈಗ ಗೊರಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ದ ಬೇಡ ರೂಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಎಂ ಎ ಮಾಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರ
ನೀವು ಹೇಳ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೂ ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಲುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಏನು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕಾಯ್ತು ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾರು ಒಂದು ದಂಧೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಸಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೋಯ್ಕಾಯ್ತು ಕಲಿಲೇಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಹಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೆಂಗ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತದಾರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುದಾರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಭಿಮಾನ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಹೌದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವಾಗ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಮತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಇದ್ರಾಗೆ ತರ್ಲಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಪುಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ ಇದು ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮಾಯಣದಂಗೆ
ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ತಾಕಲಾಟ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೌರವ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಡೀ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಅವನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹೋಗ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅದು ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲೆ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ರು ಬೇಜಾರಾತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದು ನೋಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಂಡ್ರು ಬೇಜಾರಾತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಇಂಥ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಇಂಥ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಕ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾತ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಮಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋತಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋತಿಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸಂಘ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಶಿರೂರಂಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಐರೋಡಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತರು ಐರೋಡಿ ಸದಾನಂದ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಪೂಜಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಮೇಳದಾಗೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮಾಡಿದವರು ಆಮೇಲೆ ಮೇಳದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ದು ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ವೆಂಕಟರಮ ಟೆಂಪಲ್ ಶಿರೂರಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಂದು ವಿಷ್ಣು ಇತ್ತು ಆ ದಿನ ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾಗಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಮಿಂಚ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಮರಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಾಡದ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಹಂಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಷ್ಣು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ
ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಯಮಸೂತಾತ ಯಮಸೂನು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಐವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಐವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ನಕುಲರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯಾದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೀತಿಯಾದರೆ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದರೆ ಭೂತಳವನ್ನು ಕೌರವ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಧಾನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸಹದೇವ ಮಾತ್ರ ಸಹಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಧಾನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಹದೇವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೌರವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಆತನನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಈ ಕೌರವರ ಒಂದು ದಾಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವಳು ದ್ರೌಪದಿ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ಕರೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಲು ಅಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ತುರುಬನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ತುರುಬನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಯಾವಾಗ ಕೌರವನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಆ ದುಶಾಸನ ದುಶಾಸನನ ಕರುಳನ್ನು ಬಗೆದು ಆ ಕರುಳಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದಂತಹ ಮುಡಿಯನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಗಂಟು ಕ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿದವಳು ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹಸ್ತಿನೆಗೆ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಪರಶುರಾಮರು ಕಣ್ವರು ಕಶ್ಯಪರು ಋಷಿ ಪುಂಗವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಂತಹ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕೃಪಾದಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಗಾದರೂ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕೃಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದುರನನ್ನು ಕರೆದು ಕೌರವನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಿದುರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸುಯೋಧನನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಬ್ಬ ಇದೇನಿದು ಮದೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು ನನ್ನ ಬರೋಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸುಯೋಧನನ ಗರ್ವ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅಡರಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಲು ಕೂಡ ಆತ ಮುಂದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಡುಪಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನ್ಯ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ವಲಯಕ್ಕೂ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇವರು ನಾನು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನು ಮಗಂತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಂಟ್ವಾಡಿ ಅನುದಾನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹಾರಿಬಲ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವಾಗ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೇದಗೆ ಮಂದಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಟ್ತರು ಅದು ಈಗ ಥರ್ಮಾಕೋಲಿದ್ದು ಬೈತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಗುರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ಅಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಿದ್ದು ಈ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂತದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೇಷ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟರ್ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಎಳ್ದು ಕಟ್ಟತ್ರಲ್ದ ಕಟ್ಟರ್ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಶುರು ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಆತಿಲ್ಲ ಮರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕುಣಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಡಿಲಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡೀ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇರ್ಕಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿದವ್ರು ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಟ್ ಅದು ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಆಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್
ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಅವರು ಈಗ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಂಡು ದಿಢೀರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಗುರುಮುಖೇನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗುರುಮುಖೇನ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪದವೀಧರರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಪುರ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ ಮತ್ತೆ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆ ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಅಬ್ರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾವಾಗ ಅವರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆ ಬೆಟ್ರು ಅವಾಗ ಬನ್ನಂಜ ಸವಿ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರು ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು ನೀಲಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಭಾಗವತಿಕೆ ಗುರುಗಳು ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವತಿಕೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞ ಆಗಿಬಿಡ್ತೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರು ಗೋಪ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಗರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಗಿ ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಗಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಐರೋಡಿ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಆರು ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರು ಇಲ್ದಿದ್ದ ಇಲ್ದಿದ್ದಳಿಕೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಂಜ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೇದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬರಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನನಗೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಲ್ತದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ಕರಿ ಕಲಿತ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಗೈನೋಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಆಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವತ್ತಿಗೆ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಅವರು ಡೀನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯ ಡೀನ್ ಅವರು ಅವರು ಆವಾಗ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲಿತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಡಾ
ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತ ಶಬ್ದ ಅದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಲಾಭಿರುಚಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅದಮ್ಯವಾದಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂದ ನಾ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಹ್ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಅಹ್ ಅವ್ರು ತಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಅಹ್ ಒಂದು ಸೌದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗರತ್ನ ಟೀಚರ್ ಇರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ವಾಯ್ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲ ಅವರು ಕುಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಇರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರದ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯ ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಏನು ಕುಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂತ ಕೈಗ ನಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸೌದ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯೋಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನ್ನ ಸ್ವರ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವರ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗೇಶ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಧಾರೆ ಇರದವರು ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫರ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆ ನೀಡ ನೀಡಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಜೊತೆಗೆ
ಈ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಗತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಒಳ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಗ ಚಾನೆಲ್ನ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋ ತಂಡದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕನಸಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌ ಫೋಟೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಂತಾಯ್ಕಣಿ ದೇಶ ಭಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್